హలో ఆల్ టు మై సబ్స్క్రైబర్స్ సోఫార్ అన్ అకాడమీ నుంచి చాలా మంది నీట్ క్రాక్ చేశారు సోఫార్ వాళ్ళ స్కోర్ అయితే ఇది సిక్స్ నైన్టీ టూ సెవెన్ నాట్ ఫైవ్ అండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు అన్ అకాడమీ మనకి స్పెషల్ గా టుమారో రేపటి నుంచి నవంబర్ ఎయిత్ నుంచి మనకి యునిక్ అన్ అకాడమీ ఇంటెలిజెంట్ క్వస్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది ఇదేంటంటే టాపిక్ వైజ్ డిపిపిస్ డైలీ మనకి టాపిక్ వైజ్ క్విజ్ ఉంటుంది థర్టీ మినిట్స్ పాటు థర్టీ క్వశ్చన్స్ మీకు ఇన్విటేషన్ కి నేను రెఫరల్ కోడ్ ఇచ్చాను జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ మీరు ఎవ్రీడే ఇది టాపిక్ వైజ్ ఇంకా చాప్టర్ వైజ్ మీరు క్విజ్ అటెండ్ అవ్వచ్చు సో ఇట్ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎయిత్ ఆఫ్ నవంబర్ అంటే రేపటి నుంచి ఇంకా మీరు అన్ అకాడమీ నుంచి ప్లస్ ఇంకా ఐకానిక్ సెషన్స్ లో సబ్స్క్రిప్షన్స్ తీసుకోవాలంటే సో ఫార్ ఇప్పుడు కొత్తగా బ్యాచెస్ రన్ అవుతున్నాయి మీకు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా బ్యాచెస్ లో అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేస్తారు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాట్నీ జువాలజీ అండ్ ఇది నా రెఫరల్ కోడ్ జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ అండ్ మనకి ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్ అకాడమీ మీకు ఫిజికల్ గా నోట్స్ కానీ నోటిఫికేషన్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తుంది ఏ టైంలో ఏ క్లాస్ జరుగుతుంది అప్ టు డేట్ గా మీకు అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ ఇప్పుడైతే సోఫార్ బ్యాచెస్ రన్ అవుతున్నాయి ఆల్ఫా లీడర్స్ నీ డ్రీమ్ టీమ్ బ్యాచ్ ఇంకా పినాకిల్ బ్యాచ్ ఇంకా సోఫార్ మనకి జువెనైల్ బ్యాచ్ ఇలా చాలా చాలా బ్యాచెస్ రన్ అవుతున్నాయి సోఫార్ హరియా అండ్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసి ఎంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తే మీరు అంత ఈజీగా ఎగ్జామ్ ని స్కోర్ చేయొచ్చు ఐ హోప్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ డే వన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే సో ఈ రోజు మన టాపిక్ అయితే ఎక్స్క్రీటరీ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఎలిమినేషన్ ఇది మనకి నీట్ లెవెల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనకి ఎక్స్క్రీటరీ ఎక్స్క్రీటరీ ప్రోడక్ట్స్ అంటే అమోనియా యూరియా యూరిక్ యాసిడ్ సో ఫార్ ఏవైనా కావచ్చు కానీ హయ్యర్ వర్టిబ్రేట్స్ లో మనకుండే చీఫ్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్ వచ్చి కిడ్నీ సో కిడ్నీస్ ఇలా ఉంటాయి ఓకే కిడ్నీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే మన హ్యూమన్ బాడీలో అంటే మనకి సోఫార్ లాస్ట్ యూనిట్ లో ఎంటైర్ గా హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ కవర్ చేస్తాం చేస్తాం కాబట్టి సో కిడ్నీస్ గురించే మనం సోఫార్ చదువుతాం సో కిడ్నీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే రెట్రో పెరిటోనియల్ అంటే మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఉంటాయి అబ్డామెన్ కి బ్యాక్ సైడ్ మనకి కిడ్నీ ఉంటుంది సో ఈ కిడ్నీస్ రెండు కూడా బీన్ షేప్ లో ఉంటాయి సో ఈ కిడ్నీ వచ్చి ఎంటైర్ గా మనకి కిడ్నీ మొత్తం కూడా ఒక క్యాప్స్యూల్ లో ఉంటుంది ఈ కిడ్నీకి బయట ఒక లేయర్ ఉంటుంది ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ మోస్ట్లీ మన బాడీలోని డెలికేట్ ఆర్గాన్స్ అన్ని కూడా ఆ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ద్వారానే కవర్ అయి ఉంటుంది సో బయట క్యాప్స్యూల్ ఉంటుంది ఆ క్యాప్స్యూల్ కి సో యూజువల్ గా కిడ్నీకి పైన అయితే గ్లాండ్స్ ఉంటాయి అడ్రినల్ గ్లాండ్ అంటాం సో రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రెండు కిడ్నీస్ కి అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఉంటుంది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే రైట్ కిడ్నీ కొంచెం లోయర్ గా ఉంటుంది లెఫ్ట్ కిడ్నీ కంటే ఎందుకంటే రైట్ కిడ్నీని పైన ఉండే లివర్ పుష్ చేస్తుంది కాబట్టి సో యూజువల్ గా దీన్ని కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ అంటాం ఇది బయటకు ఉంటుంది ఇది కాన్ కేవ్ ఇది లోపలికి ఉంటుంది ఇది వచ్చి రీనల్ ఆర్ట్రీ బ్లడ్ ని లోపలికి తీసుకొస్తుంది ఇది రీనల్ వెయిన్ బ్లడ్ ని బయటకు తీసుకొస్తుంది సో రీనల్ ఆర్ట్రీ రీనల్ వెయిన్ దీన్ని యురెటర్ అంటాం దీని ద్వారా యూరిన్ బయటకు వెళ్తుంది సో ఈ మూడు ఎక్కడి నుంచి అయితే లోపలికి వెళ్తూ బయటకు వస్తున్నాయో ఈ పార్ట్ ని మాత్రం మనం హైలం అంటాం సో హైలం హైలం ఈస్ ద రీజన్ వేర్ ద ఎక్సెప్ట్ అండ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ద ఆర్గాన్స్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ సో ఈ పార్ట్ ని హైలం అంటాం సో యూజువల్ గా కిడ్నీకి ఇది లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ ఈ లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ లో మనకి బయట కనిపించే దాన్ని కార్టెక్స్ అంటాం రీనల్ కార్టెక్స్ ఈ రీనల్ కార్టెక్స్ లోనే మనకి మాల్ఫీజియన్ కార్పస్ క్యూస్ లేదా గ్లోమెరోస్ బౌమన్స్ క్యాప్స్యూల్ ఎక్కువగా ఈ కార్టెక్స్ లోనే ఉంటాయి యూజువల్ గా కొన్ని నెఫ్రాన్స్ అయితే కార్టెక్స్ వరకే ఉంటాయి వాటిని కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ అని చెప్తాం దాని తర్వాత మీరు లోపల చూస్తే ఇదంతా కూడా రీనల్ మెడుల్లా కిందకు వస్తుంది ఈ రీనల్ మెడుల్లా లోనే మనకి రీనల్ పిరమిడ్స్ ఉంటాయి మీరు చూస్తే ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని కూడా పిరమిడ్ షేప్ లో ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని రీనల్ పిరమిడ్స్ అని చెప్పారు ఈ రీనల్ పిరమిడ్స్ లోని పీక్స్ ని రీనల్ ప్యాపిల్లే అని పిలుస్తాం సో ఇవి రీనల్ ప్యాపిల్లే ఈ రీనల్ ప్యాపిల్లే వచ్చి యూరిన్ ని ఈ చిన్న చిన్న ఛాంబర్స్ లో రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ చిన్న చిన్న ఛాంబర్స్ మనకి రీనల్ క్యాలిక్స్ ఈ రీనల్ క్యాలిక్సెస్ అన్ని కలిసి ఈ చ
అండ్ ఇది వచ్చి ఒక బ్రీఫ్ అనమాట కిడ్నీ స్ట్రక్చర్ గురించి సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఈ లేబ్లింగ్ ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ కనిపించేవి కార్టికల్ బ్లడ్ వెసల్స్ అంటే ఆ బ్లడ్ వెసల్స్ ఆ రీజియన్ లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని కార్టికల్ బ్లడ్ వెసల్స్ అంటాం అండ్ ఇది వచ్చి ఇంటర్ లోబ్యులర్ బ్లడ్ వెసల్స్ అంటే ఒక లోప్ కి ఇంకో లోప్ కి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఇంటర్ లోబ్యులర్ బ్లడ్ వెసల్స్ ఇది వచ్చి మైనర్ క్యాలిక్స్ అంటాం ఇది వచ్చి మేజర్ క్యాలిక్స్ అంటే చిన్నదిగా ఉంటే అవి మైనర్ క్యాలిక్స్ పెద్ద ప్యాసేజెస్ లా ఉంటే అది మేజర్ క్యాలిక్స్ ఇది వచ్చి మెడుల్లా మెడుల్లా లోనే మనకి మెయిన్ గా మెడుల్లరీ పిరమిడ్స్ ఉంటాయి ఇది క్యాప్స్యూల్ అంటే మనకి ఈవెన్ కిడ్నీ కూడా ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్ విచ్ ఈస్ అ డెలికేట్ స్ట్రక్చర్ వాటికి కూడా ప్రొటెక్షన్ కావాలి కాబట్టి వీటికి కూడా బయట ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఉంటుంది దాన్ని మనం క్యాప్స్యూల్ అని పిలుస్తాం ఇది యురేటర్ సో మనకి రెండు కిడ్నీస్ ఉంటాయి అలానే రెండు యురేటర్స్ ఉంటాయి యూరిన్ ఏదో ఒక ట్యూబ్ ద్వారా బయటకు పాస్ అవ్వాలి కిడ్నీస్ నుంచి బయటకి యూరిన్ ని పాస్ చేసేది యూరేటర్ ఇక్కడ ఎటువంటి ఫిల్టరేషన్ రీఅబ్సార్ప్షన్ సెక్రీషన్ జరగవు ఓన్లీ దీని వర్క్ ఏంటంటే జస్ట్ పాస్ చేసేయడం అంతే దాని తర్వాత ఈ పిక్చర్ లో ఇది లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ ఆఫ్ కిడ్నీ మనం సోఫార్ కొంచెం ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా చూడొచ్చు ఈ పిక్చర్ ని సో వీటిని మైనర్ క్యాలిక్స్ అంటాం వీటిని మేజర్ క్యాలిక్స్ అంటారు సో ఇక్కడ చూడొచ్చు పెద్ద పెద్దగా ఉంటే అది మేజర్ క్యాలిక్స్ చిన్నగా ఉంటే అది మైనర్ క్యాలిక్స్ ఇక్కడ ఉండే నెఫ్రాన్స్ ని జెక్స్ట్రా మెడులరీ నెఫ్రాన్స్ అంటాం ఇక్కడ ఉండే నెఫ్రాన్స్ ని కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ అంటాం నెఫ్రాన్స్ అనేది కిడ్నీస్ యొక్క ఫంక్షనల్ యూనిట్ అండ్ ఇవి వీటిని ఇక్కడ కార్టికల్ గ్లోమరులస్ లేదా గ్లోమరులస్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు పిక్చర్ లో బాగా కనిపిస్తుంది ఇది రీనల్ ఆర్టరీ బ్లడ్ ని తీసుకెళ్తుంది ఆ ఫ్రంట్ ఆర్టీరియల్ వచ్చి రీనల్ ఆర్టరీ యొక్క బ్రాంచ్ తర్వాత రీనల్ వెయిన్ రీనల్ వెయిన్ గుండా బ్లడ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఫిల్టర్ అయిన బ్లడ్ బయటకు వస్తుంది ఫిల్టరేషన్ కోసం వెళ్లాల్సిన బ్లడ్ రీనల్ ఆర్టరీ ద్వారా లోపలికి వెళ్తుంది ఇది డార్సల్ అయోటా యొక్క బ్రాంచ్ ఈ రీనల్ వెయిన్ వచ్చి ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవాతో కలిసిపోతుంది దీని రీనల్ పెల్విస్ అంటాం ఇది బ్రాడ్ గా ఉన్న ఏరియా క్యాలిక్స్ అన్ని కలిసి ఒక బ్రాడ్ ఏరియాని ఫామ్ చేస్తుంది అదే రీనల్ పెల్విస్ ఇది యురెటర్ సో ఇది లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ ఇది దాని తర్వాత ఓవరాల్ గా కిడ్నీ సో కిడ్నీని తీసుకుంటే మనకి రెండు కిడ్నీస్ ఉంటాయి పిక్చర్ లో కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు రైట్ కిడ్నీ కొంచెం కిందకి డ్రా చేస్తారు లెఫ్ట్ కిడ్నీ కంటే ఎందుకంటే రైట్ కిడ్నీని లివర్ పుష్ చేస్తుంది కాబట్టి కిందకి లెఫ్ట్ కిడ్నీ సైడ్ ఏం లేదు కాబట్టి పుష్ ఏం ఉండదు రైట్ కిడ్నీ మాత్రం లివర్ ద్వారా కింద పుష్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇది కాన్ కేవ్ సైడ్ ఇది కాన్ వెక్స్ ఇది వచ్చి వీనా కేవా ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా సో దీంట్లోకి రీనల్ వెయిన్ కలిసిపోతుంది ఇది డార్సల్ అయోటా సో డార్సల్ అయోటా లేదా డిసెండింగ్ అయోటా ఈ డిసెండింగ్ అయోటా నుంచి వచ్చే వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ బ్రాంచ్ రీనల్ ఆర్టరీ సో దాని తర్వాత ఇది యురేటర్ రెండు యురేటర్స్ ఉంటాయి అలాగే రెండు యూరేటర్స్ కలిసి ఒకే ఒక బ్లాడర్ లో కలిసిపోతుంది సో ఒకే ఒక బ్లాడర్ ఉంటుంది ఈ బ్లాడర్ వచ్చి ఇమీడియట్ గా మనకి ప్యూబిక్ సింపాసిస్ కి వెనకాలే ఉంటుంది ఈ బ్లాడర్ లో ఏంటంటే మనకి డెట్రుజార్ అనే స్పెషల్ మజిల్ ఉంటుంది ఆ డెట్రుజార్ అనే స్మూత్ మజిల్ ఓన్లీ కిడ్నీలో ఓన్లీ బ్లాడర్ లో మాత్రమే ఉంటుంది ఆ డెట్రుజార్ అనే మజిల్ స్ట్రెచ్ అయినప్పుడే ఆ స్ట్రెచ్ రిసెప్టర్స్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కి సిగ్నల్ పంపిస్తాయి సిగ్నల్ పంపించి బ్లాడర్ ఫుల్ అయింది ఫర్ ఎవ్రీ టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆఫ్ యూరిన్ కి ఫిల్ అయినప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది సెన్స్ మనకి బ్లాడర్ ఫుల్ అయింది మనం యూరినేట్ చెయ్యాలి అని సో ఇక్కడ కనిపించేది యురెత్ర ఈ యురెత్ర అయితే ఫీమేల్స్ లో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది అంతే మేల్స్ లో అయితే ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది అంటే మేల్స్ లో పెన్నెస్ లోపలికి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది కాబట్టి సో మేల్స్ లో అయితే యురెత్ర అనేది కామన్ ప్యాసేజ్ సీమెన్ కి ప్లస్ యూరిన్ కి కామన్ ప్యాసేజ్ కానీ సీమెన్ వచ్చినప్పుడు యూరిన్ రాదు యూరిన్ వచ్చినప్పుడు సీమెన్ రాదు ఆ కంట్రోలింగ్ మెకానిజం ఉంటుంది యూజువల్ గా యూరిన్ వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఎసిటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది పెన్నెస్ లో ఆ ఎసిటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ తీసేయడానికి మనకి చాలా గ్లాండ్స్ సెమైనల్ వెసికల్ గానీ బల్బో ఎరత్ర గ్లాండ్స్ గానీ హెల్ప్ చేస్తాయి ఆ ఎసిడిటీని తగ్గించడానికి ఆల్కలైన్ సబ్స్టెన్స్ ని ఎక్కువగా రిలీజ్ చేస్తుంది సో మనం వాలంటరీగానే యూరిన్ ని ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాం సో మనకి బ్లాడర్ ఫిల్ అయినప్పుడు మన సిఎన్ఎస్ వాలంటరీగా ఎక్స్టర్నల్ యురెత్రల్ స్పింక్టర్ అది మన కంట్రోల్ లోనే ఉంటుంది
సో దీని మీద మీరు కమెంట్ చే మీ కమెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి మీ ఒపీనియన్ ఏంటో ఈ టాపిక్ మీకు ఎంత వరకు అర్థమైంది ఇంకా సోఫార్ మీకు ఏ ఏ టాపిక్స్ కావాలో నా కమెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి అండ్ సోఫార్ ఇప్పుడు మన అన్ అకాడమీతో టైప్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మీరు ఫ్రీ కంటెంట్ ని కూడా నా రెఫరల్ కోడ్ ఉపయోగించి అన్లాక్ చేసుకోండి మీకు చాలా బెనిఫిషియల్ గా ఉంటుంది ఇంకా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కూడా ఓకే థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ ద సెషన్ బాయ్